ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ബയോറാൻ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എം ഒ ഇ ടി പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആദ്യം കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിംഗ് ആണോ എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലേ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് മേറ്റിംഗ് എന്നൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മേറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അനിമൽസിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താനുള്ള പല ടെക്നിക്സുകളും ഈ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷനും മറ്റൊന്ന് എം ഒ ഇ ടി അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഓർ എം ഒ ഇ ടി ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മേൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നോർമലി ഒരു ഫേ മേൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ബട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മേറ്റിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പകരം ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ പാരലിൽ നിന്ന് സെമനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത സെമൻ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിങ് ഇൻ വിച്ച് എ സെമൻ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ മെയിൽ പാരൻറ്റ് ഈസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ആദ്യം പ്ലാൻ അനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിലിനെയും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ മെയിൽ പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെമൻ ഈ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കടത്തി വിടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ സെമൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സുപ്പീരിയർ ബോൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസെമിനേറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ കാറ്റിൽസ് നാച്ചുറൽ മേറ്റിങ്ങിൽ ഒരേ സമയം ഒരു ഫീമെയിലായിട്ട് മാത്രം മേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വഴി കളക്ട് ചെയ്ത സെമനെ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഫീമെയിൽ കാറ്റിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ കളക്റ്റഡ് സെമൻ ക്യാൻ ബി ഫ്രോസൺ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ലേറ്റർ ഡേറ്റ് ഈ മെയിൽ പാനലിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെമൻ ലാബ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രോസൺ സെമൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു വെയർ ദ ഫീമെയിൽ ഈസ് ഹൗസ്ഡ് അതായത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെമൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ഉള്ള പ്ലേസിലേക്ക് മെയിൽ പാരൻറ്റിന് കൂടാതെ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെമൻ മാത്രമായി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ബ്രീഡ് ചെയ്യാനും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഓവർകംസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് നോർമൽ മേറ്റിംഗ് ഒരു നോർമൽ മേറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ
cow of desirable qualities is administered with a FSH or follicle stimulating hormone. And then to induce follicular maturation and superovulation. Adim selected the superior cow FSH and follicular stimulating hormone injected. And then to follicles stimulate Normally, one follicular egg produce But FSH inject cow follicular multiple follicles. Follicles develop a game, only letting them eggs, either six to eight eggs, where or a summer and cow in a produce a bagno. Either they are super ovulation and were and then adding in a hormones injected the six to eight eggs of a or a summy produce another eggs and an umbra code than in search of fertilization of the chance of increase a then the super ovulated female is either mated with a light bull or is artificially inseminated super ovulated eye cow in a omning it select either desirable qualities or la male mitre a light bull mitre light bull means superior qualities or la male parent mitre naturally or artificial insemination or to know then cow in the body care the fertilization after fertilization cygoid in a division or 8 to 32 cell stage let the ball non surgically cow in the remove then this fertilized egg is transferred to surrogate mother cow surrogate cow means FSH hormones are applied to ovulation induce a game fertilization or the mother mother on a I the cow in a function then after fertilization, 8 to 32 cell is the cygote in a cow in a transfer. This cow is a surrogate mother. First cow is a genetic mother. No, because genetic is no carnangil, offsprings in the Yadartha mother in the Varanada. First cow on a lay, egg produce in a cow, alangal offsprings genetically similar to the first cow. I directly in an genetic mother. Egg develop a fertilization of the genetic mother and function. Fertilized egg genetic mother and remove the initiation. Genetic mother is wind ovulation of hormones apply to the cycle. That is the next to fertilization. That is the next to ovulation prepared. Now, the genetic mother is surrogate mother. Genetic mother is selected to the desirable qualities of the superior female. This superior female is repeated item multiple egg. So produce a fertilization nadatha baaki fertilization sheshamulla mattu stages mudala offsprings inde birth vare mattu oru surrogate mother il nadakkunnathu kondu thanne etrayum pettum thanne ee genetic mother ne next ovulation um fertilization um prepare cheyan sadhikkum appo idana moit Next, we will talk about the topic of plant breeding. Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create a desired plant types. Animal breeding is the same as the plants and desired qualities of the plants. Different plants are the artificial art to breed plant breeding. Next, plant breeding objectives and the camera. First, to improve yield. Yield along production increase a yan, other plants, nutritional qualities increase a yan, disease resistant plants in a develop a yan, insect resistant plants in a develop a pest resistant plants in a develop a yan, other environmental stresses like nutrition scarcity in soil, pH variation in soil, flood, drought, temperature variations, so that we can tolerate a yan plants in a develop either the girl to the game on a plant breeding the objectives number the agriculture period you say the plants are not lower so the man on plant breeding loaded develop either we are any methods of breeding render that through a plant breeding on all other on the conventional breeding a matter of mutation breeding a in a plant breeding is two types a conventional breeding a and mutation breeding a First, conventional breeding. Or conventional breeding the steps in the Kyanaka. First, collection of germplasm. Either plant breeding techniques name basic steps, collection of germplasm. If it is another, either plant in Yano breed a end the plant in the available out like a relative species name collectium. If the Nagata plant species in a wild varieties, our plant to matter related to the Lella species of Lundagum. And then when they are either, our particular plant to matter relate in a Lella genes of include on the elites in a collectian. If the Nana germplasm collection in the Varanada. Collection of diverse alleles for all genes in a given crop. 
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാരൻസ് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ജേം പ്ലാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട മാക്സിമം ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡെവലപ്പ് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി അല്ലേ എന്താ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ആൻഡ് ഹെഡ്രോസൈഗോസിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലേ സിമിലർ സിമിലർ ജീൻസ് ഉള്ള അലീൽസ് ഹോമോസൈഗസ് എന്നും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് ഉള്ള അലീൽസിന് ഹെഡ്രോസൈഗസ് എന്നും പറയും അല്ലേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്യുവർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസ് മാത്രമുള്ള ജീൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അൺവാണ്ടഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ റിപ്പീറ്റഡ് സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മെയിൽ പാരൻറ്റിനെയും ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ പാരൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത പാരൻറ്റ് പ്ലാൻസുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ദെൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷന് ശേഷം സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ റീകോമ്പിനൻസ് ക്രോസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജനസിൽ നിന്ന് സയൻറ്റിഫിക് ഇവാലുവേഷൻസിലൂടെ ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള സുപ്പീരിയർ പ്രോജനീസിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വീണ്ടും സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി പ്യുവർ ലൈൻസ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു ഇത് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അൺവാണ്ടഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ജീൻസിൻ്റെ ചാൻസ് കുറയ്ക്കാനും ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിലീസ് ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസ് ഫൈനലി ഫോം ചെയ്ത എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി കൊമേഴ്സ്യലി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സയൻറ്റിഫിക് ആയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സീസൺസിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുന്നു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈൽഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നിവ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഐ സി എ ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആണ് ദെൻ ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ കൊമേഴ്സ്യലി അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു ഇതാണ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്താ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതോടെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് കൊണ്ട് വേൾഡിലെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സിലൂടെ മാത്രമാണ് സാധ്യമായത് ഇനി കുറച്ച് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വീറ്റിൻ്റെ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് അതായത് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നീക്സ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് സൊണാലിക കല്യാൺ സോണ അതുപോലെ റൈസ് വെറൈറ്റീസ് അയ്യാറേറ്റ് തായ്ച്ചുങ് നേറ്റീവ് വൺ ഒരു തായ്വൻ വെറൈറ്റി ആണത് അതുപോലെ ജയ രത്ന അതുപോലെ ഷുഗർ കെയിൻ വെറൈറ്റീസ് നോക്കാം സക്കാറം ബാർബറി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ വെറൈറ്റിയാണ് ബട്ട് പുവർ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഈൽഡ് അതുപോലെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് സക്കാറം ഒഫിസിനാറം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണിത് and it have a high sugar content and yield but it cannot grow in north india ee rendu varieties ulla tamil cross cheyumbol kittuna variety ku ee rendu varieties lum qualities undagum adayathu north india lum grow cheyan kariyum adu pole sugar content sugar contentum yieldum koodathala irikkum അതുപോലെ മെയ്സ് ജോർ ബാജ്ര തുടങ്ങിയ മില്ലറ്റ്സിൽ ഈൽഡ് കൂടുതലും വാട്ടർ സ്ട്രെസ്സിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ